Kami mengucap syukur sekali lagi buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sampai dengan hari ini. Sekali lagi kami mohon biar Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama sehingga firman menjadi paradigma kami, firman ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus berbicaralah buat setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada dan termasuk buat hambamu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap untuk firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat tim New Life yang sudah menolong kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara ada tetap di dalam hadirat Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Mei, bulan yang kelima dari tahun 2021. Dan kita uh, udah melewati masa-masa yang sulit bersama-sama. Satu tahun pandemik lebih malah. Dan uh, kita masuk pada bulan yang baru. Dan uh, pada bulan yang baru ini sampai dengan bulan Desember nanti saudara kita akan bersama-sama membahas mengenai hikmat ya kita sudah membahas selama empat bulan terakhir ini mengenai iman 2021 kita membutuhkan iman untuk menjalani kehidupan kita namun kita juga selain iman membutuhkan hikmat Tuhan dan oleh sebab itu kita akan belajar banyak tentang hikmat ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa Immanuel Allah menyertai kita di tahun 2021 dan kita bisa selalu katakan sampai hari ini Eben Heiser Tuhan sudah menyertai kita sampai dengan hari ini. Tapi sekali lagi kita membutuhkan hikmat itu dan kita membutuhkan iman untuk bisa melangkah di hari-hari ke depan yang kita juga masih belum tahu akan menjadi seperti apa. Oleh sebab itu pada hari ini khususnya saya ingin memulai bulan Mei ini sampai dengan bulan Desember nanti berbicara tentang hikmat. Dan saya beri judul pada hari ini sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini adalah hikmat dari firman Allah. Kita bisa mendapatkan hikmat dari mana-mana saudara. Ya, tetapi yang kita mau fokuskan sepanjang bulan ini adalah hikmat dari firman Allah. Dan saya ingin uh, mereview sedikit bersama dengan saudara firman yang uh, pernah saya sampaikan mungkin beberapa tahun yang lalu kepada saudara. Bahwa ada empat jenis hikmat. Kalau kita pelajari dalam kitab Yakobus pasal yang ke-3 sampai dengan uh, ayat yang ke-15. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-15. Di, dikatakan di situ itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu hikmat Tuhan. Tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ada empat jenis hikmat, saudara, yang bekerja di dalam dunia ini yang menguasai pikiran manusia dan yang mengontrol kehidupan manusia karena dimulai dari pikirannya. Yaitu hikmat yang datang dari atas, itu hikmatnya Tuhan. Lalu hikmat dari dunia, lalu hikmat dari nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Saya berharap saudara ingat khotbah ini, kalaupun saudara lupa, saudara bisa cari uh, rekaman dari khotbah tersebut. Nah, Hikmat inilah saudara yang digunakan oleh setiap orang di dalam dunia ini. Hikmat ini akan bermain seperti satu channel televisi. Saudara kalau nonton satu channel, saudara nggak bisa buka channel yang lain. Jadi saudara akan fokus pada channel yang satu. Nah demikian juga dengan hikmat. Kalau hikmat yang satu saudara pakai, hikmat yang lain nggak akan berjalan. Ya. Dan Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-10, itu dikatakan karena hikmat itu akan masuk ke dalam hatimu. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, sudah ingat ini baik-baik. Hikmat, salah satu hikmat dari empat tadi, itu akan masuk ke dalam hatimu. Mana yang saudara pilih? Masuk ke dalam hati saudara. Nah, makanya kalau kita ingat juga dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, bagaimana kehidupan kita itu sangat ditentukan dari bagaimana keadaan hati kita. Dan bagaimana keadaan hati kita sangat ditentukan dengan Hikmat apa yang masuk ke dalam hati kita? Hikmat apa yang kita pilih? Nah oleh sebab itu saudara, pada uh, kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan dengan baik bagaimana kehidupan kita dalam dunia kita itu sangat ditentukan dengan hikmat apa yang kita izinkan bekerja di dalam hidup kita dan masuk dalam hati kita. Nah saya mau membahas tentu saja bukan Tiga hikmat yang bukan dari Tuhan, tapi saya ingin membahas pada hari ini mengenai hikmat yang datang dari atas, yaitu hikmatnya Tuhan. Makanya saya beri judul hikmat dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang memberikan kita kemampuan untuk bisa hidup di dalam dunia kita sesuai dengan apa yang dia mau dan rencananya. Sehingga hidup kita bisa fruitful, berbuah. Hidup kita bisa menjadi kehidupan yang kuat, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera mungkin di tengah-tengah Badai yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Kita tetap punya damai sejahtera. Gimana caranya? Kita butuh hikmat. Hikmatnya dari atas. Nah saudara sebagai seorang suami, 
Sebagai seorang papa, ya, sebagai seorang gembala, saya membutuhkan hikmat Tuhan setiap hari untuk membuat keputusan-keputusan di dalam dunia saya. Nah, kalau ada di antara saudara mungkin yang adalah seorang guru misalnya di sekolah, saudara adalah seorang uh, mungkin pejabat pemerintah atau saudara mungkin seorang pebisnis atau saudara seorang karyawan, mahasiswa, pelajar. Ya kita hidup dalam dunia kita masing-masing. Nah bagaimana hidup kita, kualitas hidup kita di dalam dunia kita masing-masing, sekali lagi itu sangat ditentukan oleh hikmat apa yang kita pakai. Nah saya ingin encourage saudara untuk mari kita komitmen pada hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, di siapapun saudara, dimanapun saudara ada, dalam dunia apapun saudara hidup, mari miliki kualitas kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan, karena kita hidupi hikmat itu di dalam Pikiran dan masuk dalam hati kita sehingga itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah saya ingin mulai dengan Matius pasal yang ke-7. Ini salah satu ayat favorit saya saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah saudara dalam uh, ayat ini ada tiga hal yang uh, perlu kita lakukan bersama-sama berkenaan dengan hikmat dalam konteks hikmat pada hari ini. Yang pertama Tuhan katakan ini perkataan Yesus, mintalah hikmat. Ya kalau kan konteksnya uh, hikmat nih saudara. Jadi yang pertama mintalah hikmat maka akan diberikan kepadamu. Saudara hikmat itu nggak datang dengan tiba-tiba tentu saja. Tetapi kita mesti minta. Dan minta kepada siapa? Kalau saya berpikir kita bisa minta kepada orang-orang yang memang yang memiliki hikmat itu. Kalau saudara sedang belajar e, ilmu tertentu, ilmu A misalnya, saudara carilah hikmat atau mintalah hikmat kepada orang-orang yang mempunyai hikmatnya A. Supaya kita mendapatkannya. Dan kita harus berani untuk meminta saudara. Cari tahu. Jadi apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hikmat tersebut dan kepada siapa saya harus datang dan meminta hikmat tersebut namun yang paling penting adalah yang pertama untuk meminta hikmat Tuhan adalah sumber hikmat itu sendiri dan dialah yang memiliki hikmat, dia menciptakan segala sesuatu ini dengan hikmatnya dan Tuhan katakan mintalah maka akan diberikan kepadamu dan itu sesuai banget dengan Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kelima dikatakan apabila Di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara kekurangan hikmat di dalam bidang tertentu, misalnya saudara sedang bekerja dalam bidang tertentu dan saudara butuhkan hikmat, saudara minta hikmat itu dari Tuhan karena dialah sumber hikmat kita. Saudara bisa minta kepada orang lain yang punya hikmat tersebut, tetapi terlebih dahulu, terlebih dahulu kita harus datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan aku butuhkan hikmat. Nah, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, dengan semua perubahan dalam dunia ini yang sedang terjadi, saya katakan kepada banyak orang, saya butuh hikmat dari Tuhan. Dan saya minta setiap pagi saya berdoa Tuhan, Berikan saya karunia hikmat itu untuk saya bisa memimpin umatmu yang besar ini. Tuhan tolong berikan saya karunia hikmat itu dan itu yang saya minta setiap hari. Dan Tuhan bisa memberikannya dengan berbagai macam cara. Dia bisa pertemukan dengan orang-orang yang tepat mungkin dengan orang-orang yang memang pada saat itu bisa memberikan, mengkontribusikan hikmatnya buat saya supaya saya bisa belajar dan memberikan hikmat itu buat saya. Jadi saudara pada intinya adalah kalau saudara membutuhkan hikmat sebagai seorang suami, Saudara membutuhkan hikmat sebagai seorang istri, sebagai orang tua saat-saat ini. Saudara minta kepada Tuhan. Saudara sebagai guru membutuhkan hikmat dari Tuhan. Minta kepada Tuhan karena dia pasti akan memberikan hikmat itu buat saudara dan saya. Ini janji Tuhan saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, carilah hikmat. Memang hikmat itu harus dicari. Dan puji Tuhan Alkitab mengatakan bahwa hikmat itu ada di mana-mana. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga katakan bukankah hikmat itu berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di mana di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan di persimpangan jalan di sanalah ia berdiri di samping uh, pintu-pintu gerbang di depan kota pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring kalau mungkin sekarang kita bisa katakan juga bahwa hikmat itu ada di internet hikmat itu ada di YouTube hikmat itu ada di Instagram, hikmat itu ada di TikTok bahkan. Ya, 
Tapi ada juga hikmatnya beda-beda nih saudara ya. Ada yang saya bilang, ada hikmat dari manusia, ada hikmat dari nafsu manusia, ada hikmat e, dunia ini atau ada hikmat setan-setan di sana. Tapi ada hikmat dari atas juga. Ya, jadi kita mesti bisa memilah-milah. Kita mesti bisa mencari tapi kita bisa memilah-milah. Hikmat yang mana yang harus saya dapatkan gitu. Nah, saudara, saya e, mendapatkan ada begitu banyak hikmat dari media sosial saat ini, hari-hari ini. Dan kalau saudara mau mencari uh, ibadah-ibadah yang mungkin bisa memuaskan saudara, saya, juga, saya yakin saudara dengan sangat gampang dengan remote saudara, saudara bisa ganti uh, channel. Mungkin saya lagi khotbah sekarang ini, saudara bisa ganti channel saudara kan. Artinya saudara ada begitu masif, ada begitu banyak informasi-informasi hikmat yang ada di sekeliling kita yang bisa kita cari saudara. Namun saya ingin mengajak kepada saudara untuk coba kita prioritaskan hikmat yang apa yang benar, hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang e, cocok, yang sesuai dengan apa yang memang rencana Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saya. Cari hikmat itu saudara, karena hikmat itu ada di mana-mana. Ya hikmat itu juga bisa ada di, mungkin saudara lagi makan di restoran, hikmat itu bisa ada di, Bahkan saya sering katakan hikmat itu bisa ada di kamar mandi, saudara. hikmat itu bisa ada di WC. Hikmat itu bisa ada di mana-mana. Selama kita mau mencari hikmat, kita akan mendapatkan hikmat. Namun hikmat yang dari atas dalam konteks kita hari ini, bukan hikmat yang lain, ya, saudara. hikmat yang dari Tuhan. Nah, Namun saudara, karena besarnya hikmat, karena begitu banyaknya hikmat dalam dunia ini, kita nggak bisa makan hikmat itu semua dalam satu waktu bersamaan. Hikmat itu bertumbuh, hikmat itu berkembang. Dan kalau saudara mencari hikmat hari ini yang sudah mendapatkan hikmat itu lima, saudara hidup di dalam hikmat yang lima itu, dan saudara terus mencari hikmat yang berikutnya, ada hikmat yang ke-10 misalnya, ada hikmat yang ke-15, tapi disitulah kalau kita terus mencari saudara, disitu kita akan semakin bisa memahami dan semakin bisa mengenal rencana Tuhan yang begitu besar untuk kehidupan kita yang di dalamnya penuh dengan hikmat Allah. Dan kalau kita bisa hidup di dalamnya, saya yakin kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik. Kehidupan kita dalam dunia di mana kita tinggal hari ini akan menjadi kehidupan yang kuat, kehidupan yang hebat, kehidupan yang luar biasa. Saya nggak katakan kehidupan tanpa masalah. Tapi saya sedang katakan bahwa kita bisa berdiri di atas masalah kita. Kita bisa melewati setiap pergumulan kita karena ada hikmat Tuhan yang bekerja di dalam kita. Oleh sebab itu, carilah hikmat. Kamu akan mendapatkan. Katanya. Ini janji Tuhan loh saudara. Ya, jadi ini bukan janji saya, ini janji Tuhan. Kalau dia katakan mintalah hikmat, maka hikmat akan diberikan padamu. Kalau dia katakan carilah hikmat, maka kamu akan mendapatkan hikmat. Dan yang ketiga yang terakhir adalah ketuklah pintu. Dalam konteks ini ketuklah pintu hikmat. Saudara Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Kolose katakan itu saudara. Dan kalau Yesus sendiri katakan akulah pintu. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Berarti dia adalah pintu hikmat itu kan saudara. Yesus adalah pintu hikmat buat kita. Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kehidupan dalam dunia kita, kita hidup di dalam sebuah dunia. ya Dunia kita bisa berbeda-beda, tetapi kita hidup dalam sebuah dunia. Dan kalau kita hidup di dalam dunia tersebut dengan hikmat, Hikmat yang Tuhan berikan, maka kita akan masuk dan keluar menemukan padang rumput kita. Tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita di dalam dunia kita. Entah itu posisi saudara mungkin dalam perusahaan. Entah itu posisi saudara di dalam masyarakat. Dimanapun saudara ada, saudara akan menjadi orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan. Di padang rumputnya saudara, di tempat yang terbaik saudara. Kalau saudara memiliki hikmat itu. Namun pertanyaannya adalah begini. Apakah kita mau mengetuk pintu itu? Saudara, pintu itu nggak bisa diketuk sebelum kita datang mendekati pintu itu. Betul apa enggak? Di, di tempat saya berdiri sekarang itu ada beberapa pintu. Saya nggak bisa ketuk pintu itu kecuali saya datang pada pintu itu. Demikian juga dengan saudara. Kalau kalau demikian dengan kita semua dalam kehidupan kita. Kalau kita mau minta hikmat itu, hikmat itu ada di dalam Yesus. Berarti kan kita mesti datangi kepada Yesus. Dan waktu dia katakan akulah pintu, berarti kita mesti menghampiri Yesus, datang setiap hari kepada Yesus dan ketuk pintunya. Dan waktu kita ketuk pintunya, janjinya adalah pintu akan dibukakan buat kita. Saya nggak tahu pintu apa yang sedang saudara cari pada hari ini, pintu hikmat apa yang sedang saudara cari pada hari-hari ini. Mungkin saudara ada sedang dalam pencarian kebenaran dalam dunia ini seperti apa. Saya mau katakan pada saudara yang sedang mencari kebenaran itu, Yesus adalah jalan dan 
kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada sang pencipta langit bumi beserta isinya. Yang disebut dengan Bapa yang ada di dalam sorga tanpa melalui Yesus Kristus. Hikmat Allah itu ada dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu datang kepada Yesus Kristus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia katakan akulah pintunya. Jadi kalau saudara mau mendapatkan hikmat yang dari sorga. Hikmat yang dari atas. Datang kepada Yesus dan ketuklah pintunya. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah seringkali saudara, memang ada orang yang berkata, e, tapi pintunya kan nggak terbuka. Saudara saya mau katakan ini buat saudara. Hanya karena pintu tidak terbuka, bukan berarti pintu itu tertutup bagimu. Satu saat ada orang yang e, datang ke rumah e, ke rumah kami, lalu nggak jadi datang. E, dia cuma datang terus pergi lagi. Lalu e, kontak e, handphone e, di WA, lalu katakan, e, pasar nggak ada di rumah ya? Oh saya ada di rumah. Loh, pintunya tertutup. Terus saya katakan, memang kamu nggak gedor atau nggak nggak ketok atau nggak panggil gitu? Oh nggak, karena saya ngelihat pintunya tertutup ya saya pikir pasar nggak ada di rumah, jadi pergi lagi gitu. Nah saudara, hanya karena pintunya tertutup bukan berarti pintu itu hanya karena pintu tidak terbuka maksud saya bukan berarti pintu itu tertutup buat kita. Nah seringkali kita berasumsi bahwa kalau pintunya nggak terbuka berarti nggak ada jalan juga buat saya. Siapa bilang ketok pintunya? Kalau saudara berani untuk meminta, saudara berani untuk mencari, dan saudara mendatangi pintu tersebut, saudara ketuk, saya yakin kalau itu adalah rencana Tuhan, dia pasti akan bukakan buat saudara. Termasuk pintu kesempatan mungkin. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara memerlukan pintu itu terbuka, ketuklah. Tapi jangan salah ketuk pintu. Karena saudara akan mendapatkan jawaban yang salah kalau saudara mengetuk pintu yang salah. Datang kepada Yesus karena dia adalah pintu yang selalu mau terbuka buat kita. Anytime, kapanpun saudara perlukan dia, dia terbuka buat saudara. Nah, saudara, eh, sekarang pertanyaannya adalah begini. Kalau begitu, eh, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dan eh, dari mana ya hikmat itu datangnya? Apakah setelah saya minta terus tiba-tiba langsung penuh hikmat gitu? Setelah saya mencari terus tiba-tiba saya mendapatkan langsung penuh hikmat gitu? Atau ketika saya ketok pintu lalu pintu dibukakan lalu tiba-tiba langsung saya penuh dengan hikmat itu? Hikmat itu berproses kan saudara? Ya tadi yang seperti saya katakan hikmat itu adalah pada saat kita belajar. Nah ada begitu banyak sumber hikmat di dalam Alkitab. Namun yang saya ingin soroti kepada saudara pada hari ini adalah sumber hikmat yang dari firman Tuhan. Masmur 119 ayat yang ke-18. Katakan perintahmu. Perintah Tuhan saudara. Itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Kata pemasmur. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara pegang ini. Bahwa perintah Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana. Artinya perintah Tuhan itu bisa membuat kita menjadi bijaksana. Perintah Tuhan itu membuat kita menjadi lebih berhikmat daripada orang lain. Yang mungkin tidak mencari Tuhan. Nah tetapi pada intinya adalah perintah Tuhan. Nah pertanyaannya adalah apakah saya mau, apakah saudara mau untuk selalu cling in atau bergantung atau berpegang atau selalu berpikir bahwa apapun yang saya mau putuskan, apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya mau katakan, apapun yang saya mau kerjakan, firman Tuhan bilangnya apa? Nah itu artinya Firman itu menjadi prioritas buat kita. Karena kalau firman itu menjadi prioritas buat kita, dan firman itu selalu ada di depan mata kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, Tuhan akan membuat kita berhasil melebihi daripada orang-orang yang tidak mencari hikmat Tuhan. Kalau saudara mau pinter, belajar firman Tuhan. Kalau saudara mau pinter, kalau saya juga mau pinter, Maka kita harus merenungkan, berani merenungkan firman Tuhan. Masmur 19 ayat yang ke-8 katakan apa? Taurat Tuhan itu sempurna. Wow. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Lalu apa? Memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara kalau kekurangan hikmat sekali lagi, jangan ragu-ragu. Datang kepada Tuhan, minta hikmat dari diri, dia akan berikan. Karena... Firman itu akan memandu kita, firman itu akan menolong kita. Makanya saudara, WPDA itu kenapa jadi begitu penting buat GSJ Bethlehem khususnya. Bethlehemers, kalau saudara masih belum saudara masih belum percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan hikmat, saudara nggak akan pernah mau melakukan WPDA saudara. Tapi kalau saudara ngerti betul bahwa betul firman Tuhan lah yang membuat saya bijaksana dan membuat saya lebih berhikmat, saudara nggak akan mau melewati 
waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Karena rugi dong, kenapa? Karena justru waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita ada bersama dengan Tuhan, ya hidup kita ada bersama dengan Tuhan, kita rugi dong kehilangan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Karena waktu-waktu itu membuat kita lebih bijaksana kan? Waktu-waktu bersama dengan firman itu membuat kita jadi semakin berhikmat. Taurat Tuhan itu sempurna, saudara. menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Kepada orang yang tidak berpengalaman. Bagaimana dengan Ayub 12, ayat 13. Orang yang mengalami be- penderitaan yang begitu hebat. Yang kat- katanya saudara, nggak ada orang yang pernah ngalamin penderitaan sehebat Ayub dalam dunia ini. Penderitaan yang sangat luar biasa. Mengerikan, menakutkan. Dan orang berdoa, jauhin itu dari saya. Dan orang seperti ini katakan apa saudara? Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Daripada Tuhanlah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sudah perhatikan baik-baik. Ayub pada akhirnya menemukan di tengah-tengah kesulitannya. Ada hikmat Tuhan di dalam itu. Dia belajar sesuatu saudara. Nah saya mau masuk kepada ayat favorit saya yang kedua. Masmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ini menarik nih saudara. Saya mau saudara ikuti ini baik-baik. Karena sebentar lagi kita akan... Sampai kepada kesimpulan dan saya mau mengajak saudara untuk membuat sebuah komitmen sambil mengambil bagian dalam perjamuan suci. Oke, okay? saudara siap? Masmur 1, ayat 1-3. Saya tahu saudara uh, sering mendengar ini, saudara sering merenungkan ini, mungkin saudara juga sering memperkatakannya dan saya saya yakin saudara juga sering mendengar saya mengatakannya. Masmur 1, ayat 1-3. Ayat Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu bicara tentang... Kehidupan di dalam dunianya itu berhasil. Karena apa saja yang dia lakukan berhasil. Nah banyak orang suka dengan bagian akhirnya ini saudara. Tetapi lupa untuk menggabungkan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah saya mau ajak saudara untuk menggabungkan ini. Saudara kehidupan kita itu ada di dalam sebuah komunitas. Yang saya katakan tadi dunianya kita. Kalau saudara ada di dalam komunitas guru-guru di sekolah karena saudara mengajar. Kalau saudara adalah dokter mungkin profesional dunia saudara di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan. Kalau ada di antara saudara mungkin seorang uh, tentara misalnya. Ya, saudara ada di dalam dunia pertahanan buat bangsa ini. Atau mungkin saudara ada di dunia kepolisian. Atau saudara ada dalam kampus sebagai mahasiswa atau pelajar atau apapun saudara. Siapapun kita. Kita tuh ada komunitas. Nah. Apakah ayat ini sedang berkata bahwa saudara tidak boleh bergaul dengan orang-orang dalam komunitas saudara yang tidak kenal Tuhan? Tentu saja tidak. Karena ayat ini sedang berkata, nanti akan ditayangkan ayat ini, dan saudara baca ayat ini baik-baik. Berbahagialah, ini adalah kata kunci ya. Kalau saudara mau berbahagia, walaupun saudara tinggal di dalam lingkungan orang-orang fasik, banyak orang fasik ada di antara saudara. Tapi saudara justru tidak berjalan menurut nasihat mereka. Artinya bukan berarti saudara nggak boleh duduk sama orang-orang fasik. Karena memang mau nggak mau dunia kita kan ini banyak berbagai macam values di dalamnya. Nilai-nilai yang berbeda-beda. Tapi kan kita bergaul sama mereka setiap hari. Jadi walaupun kita ada bersama dengan mereka. Tapi kita tidak mengikuti cara berpikir mereka. Nasihat mereka. Tapi siapa yang kita ikuti? Sementara kita duduk di dalam kumpulan-kumpulan seperti itu. Sementara kita berdiri di jalan orang-orang seperti itu. Sementara kita mungkin sedang berjalan bersama dengan mereka. Kita nggak sama dengan mereka. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan. Apa yang kita katakan. Apa yang kita lakukan. Semuanya adalah hasil dari Perenungan kita akan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu yang membuat sebuah perbedaan antara kita dengan dunia ini. Seperti yang Paulus katakan, hendaklah kamu berubah dalam pembaharuan budimu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi kan kita masih hidup dalam dunia. 
Jadi sementara kita hidup dalam dunia yang isinya ada begitu berbagai macam orang dengan nilai yang berbeda-beda. Boleh kita ada di situ? Ya tentu saja boleh. Tetapi kita tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai kehidupan dunia ini. Kita nggak ikutin cara bicara orang yang mungkin nggak kenal Tuhan. Kita nggak ngikuti cara hidup suami atau istri yang nggak kenal Tuhan. Kita nggak nggak ikuti cara cara hidup keluarga keluarga yang yang tidak ada dalam kebenaran Tuhan. Tentu saja tidak. Tapi bagaimana kita boleh bergaul dengan mereka? Well, tentu saja kita ada di dalam dunia tersebut, saudara. Namun kita tidak mengikuti cara berpikirnya. Tapi yang kita ikuti adalah cara berpikir dari firman Tuhan. Yang kita ikuti adalah ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, hikmat dari atas itulah yang menguasai pikiran, perkataan, perbuatan, dan apapun keputusan saya dan saudara. Itu yang membuat kita, apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Sementara hidup di dalam dunia ini, Kita tidak berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Kita tidak mengikuti cara-cara berpikir dunia ini. Tapi kita mengikuti cara berpikirnya hikmat Tuhan. Yaitu dari firman Tuhan sendiri. Nah saudara. Jadi kalau saudara katakan. Iya kalau saya mau berhikmat berarti saya nggak boleh bergaul sama orang-orang dunia ini. No, 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 no. Ada banyak orang-orang dalam dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik. Yang kita bisa belajar dari mereka tentu saja. Tapi bukan nilai hidupnya. Tapi mungkin pengetahuan yang mereka secara keilmuan mereka lebih menguasai. Ya puji Tuhan, haleluya saudara. Tapi bukan cara hidup duniawi yang kita ikuti. Karena yang kita ikuti adalah cara hidup surga sesuai dengan hikmat yang dari atas. Saudara bersama dengan saya. Mari saya ingin membuat saudara, uh, saya ingin membawa saudara untuk membuat sebuah komitmen. Sama seperti saya membuat komitmen ini. Yang pertama saudara, berani gak saudara katakan bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Tentu saja mudah ya. Tentu saja mudah. Tapi aplikasinya adalah, kalau begitu berarti perkataan saya seharusnya menginspirasi dan memotivasi orang lain. Karena itu yang firman Tuhan lakukan buat manusia. Bagaimana? Apakah saya menginspirasi? Apakah saya memotivasi orang lain dengan perkataan saya? Kalau hidup saya milik Tuhan, artinya perkataan saya seharusnya Menjadi perkataan Kristus yang memotivasi, yang menginspirasi, yang memberikan peneguhan, yang memberikan kekuatan, yang membangun, yang mendorong. Dan sekaligus menasehati, menegur dengan kasih dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya apakah perkataan saya sudah sampai ke sana? Kita perlu membuat sebuah komitmen. Yang ketiga kalau saya adalah milik Yesus, apakah pemikiran saya memantulkan gambar Pekerjaan-pekerjaan besar yang akan terjadi di depan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan besar dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah pikiran saya ini sedang memancarkan rencana Tuhan yang besar yang akan terjadi di depan? Itu visi saudara. Karena Tuhan selalu memberikan visi yang baru buat kita. Dan yang terakhir adalah apakah perbuatan saya... adalah untuk mewujud nyatakan perkataan dan pemikiran saya tersebut. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita bisa buat komitmen ini, yang pertama, Tuhan saya berkomitmen bahwa hidup saya dalam milik Tuhan. Dan kalau hidup saya dalam milik Tuhan, artinya hidup saya harus berjalan sesuai dengan hikmatnya Tuhan. Kalau hidup saya berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan, artinya perkataan saya akan menjadi perkataan yang menginspirasi dan membangun atau memotivasi orang lain. Dengan demikian, otomatis kalau hidup saya adalah milik Tuhan, berarti pikiran-pikiran saya kan dikuasai oleh pikiran-pikiran Kristus. Yang sebetulnya semuanya itu bicara mengenai bagaimana membangun kerajaan sorga dalam dunia ini. Berarti pemikiran saya adalah pemikiran yang memantulkan pekerjaan-pekerjaan besar, khususnya buat kerajaan sorga, untuk waktu yang akan datang. Itu visi ke depan, dan saya akan mengarah hidup saya ke sana. Dan yang terakhir, perbuatan saya adalah mewujudkan, Apa yang saya pikirkan dan apa yang saya katakan. Integritas, saudara. Dari hikmat firman Tuhan. Mari, saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran saudara. Pada hari ini untuk ambil bagian dalam perjamuan suci. Namun dalam perjamuan suci kali ini saya ingin sama-sama kita membuat sebuah komitmen. Tuhan, saya mau hidup saya menjadi milik Tuhan. Milik Kristus. 
Sehingga dengan demikian perkataan saya pun menjadi perkataan Kristus yang bisa membangun hidup orang lain. Memotivasi, menginspirasi. Dan dengan demikian pemikiran saya adalah pemikiran Kristus yang bisa melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan di depan. Dan perbuatan saya adalah aplikasi atau perwujudan dari pikiran saya dan perkataan saya. Yang ujungnya adalah semua berasal dari firman Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara.